ഹായ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ റെസിപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന വീഡിയോയുടെ അതായത് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ഫോർത്ത് ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ച് ഞാനൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തിൽ പുറത്ത് കമൻറ്റ് അത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ആ കമൻറ്റിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്ക് െന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് അത്രേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം അതിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് ഷെയർ ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ ഇന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങളത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം റെസിപ്പിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പിയാണ് വാട്ടുകപ്പ അഥവാ വാട്ടക്കപ്പ ഇപ്പം കപ്പ ഉണക്കി അതായത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ഉണക്കിയെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചാണ് ഈ വാട്ടക്കപ്പ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം വാട്ടുകപ്പ വെച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്ന അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരില്ല മൂന്നാല് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി വൻപേരൊക്കെ ചേർത്ത് കപ്പയും വൻപേറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആ ഒരു വിഭവം ആ തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ടുകപ്പയും പയറും കഴിച്ചതും അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ വാട്ടുകപ്പ് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പം ഓൾറെഡി ഞാൻ വൻപയർ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വാട്ടുകപ്പ് വേവിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വാട്ടുകപ്പ ഈ ഇതറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേര് കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് കപ്പ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് അത് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വേവത്തില്ല അതുപോലെ ഈ കപ്പ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു നാലല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കടലയും പയറും ഒക്കെ കുതിർക്കുന്ന പോലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് വേവിക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുത്ത കപ്പയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ഞാനിപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനിത് ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഞാനിതിവിടെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചതായത് കൊണ്ട് ഇത് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ചേർക്കാം ഇപ്പം സാധാരണ ഈ വാട്ടുകപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മഞ്ഞ കളർ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ചിലരാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കളർ കിട്ടട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ചേർത്തതാണ് സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും മഞ്ഞ കളർ ചേർക്കത്തില്ല ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ വെള്ളമല്ല ഊറ്റിക്കളയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയുന്ന സമയത്ത് അത് ഒന്ന് വാർന്ന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈപ്പി
അപ്പം ഞാനിവിടെ കപ്പ ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയില വീണ്ടും അടപ്പഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ തേങ്ങ ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഈ അരപ്പൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി അടപ്പ് മാറ്റാം ഇനി ഈ അരപ്പ് ഇത്രയും എന്താ മതി ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഈ കപ്പ ഈ അരപ്പിൽ കുടച്ച് ചേർക്കണം അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തവിയുടെ ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇടിക്കുന്ന കല്ലില്ലേ അതിൻ്റെ തടി കൊണ്ടുള്ള കോലായാലും മതി അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് പറച്ചാൽ അത് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാമേ അപ്പം ഞാൻ ഈ കപ്പയുടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി അപ്പം ഇത്ര ഈ കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വരെ ഈ പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പയർ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പയർ ചേർക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുവാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പോളം കപ്പയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത്രയും തന്നെ പയർ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് പയർ ചേർക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇത് വൻപയറാണേ അത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണേ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഈ പയറിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ പയറും ഈ വാട്ടുകപ്പയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിഡ്ഡിലിൻ ഐറ്റമാണിത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഐഡിയയും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കടുക് വറുത്തിടാം അപ്പം അതും കൂടെ ചെയ്താൽ ഇത്രയും ചെയ്തതല്ലേ നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്യാം ഇപ്പം കടുക് വറുത്ത് ഇട്ടില്ലേലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യുവാണേ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇനി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില ഇനി ഒരു ലേശം തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പാട്ടുകപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി തേങ്ങ വറുത്തിടുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫാക്കുവാണേ ഇപ്പം ഇത്രയും മതി ഇപ്പം നമുക്കത് കപ്പയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒരുപാടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആ തേങ്ങ വറുത്തതിൻ്റെയും ആ കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ കിട്ടും ആ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇത് കുഴഞ്ഞ കപ്പയാണ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഈ രീതിയിൽ വേണം ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇപ്പം ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം പുതിയ തലമുറയിലുള്ള പലർക്കും ഇത് അറിയത്തില്ല അത് ഞാനൊരു ലേശം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്താ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് കടുക് ഇറക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മണവും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തോന്നും അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഈ വൻപേരൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അച്ചാർ വേണേലും കൂട്ടി കഴിക്കാം അതുപോലെ മീൻകറി നാരങ്ങ അച്ചാറിലൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നാരങ്ങ അച്ചാറും മാങ്ങ അച്ചാറും അതുപോലെ മീൻകറി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണേലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും അല്ല വാട്ടുകപ്പ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വാട്ടുകപ്പ കിട്ടുന്നോ അന്നേരം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു
കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റാണ് എനിക്കൊരു പ്രചോദനം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കാണുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പി ഞാൻ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം